हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल मैकेनिकल मेजर टेक्निकल सेशन में फ्रेंड ये नया वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ टॉपिक आप लोग देख सकते हैं रोलिंग कॉन्टेक्ट पहरे इस टॉपिक में आगे बढ़ उससे पहले फ्रेंड्स मैं क्लियर करना चाहूंगा कि मशीन डिजाइन का हमारा जो सब्जेक्ट था वो हमारा टॉपिक जो है वो स्टार्ट हो चुका है पहले सबसे पहले वाले वीडियो में आप लोग इसका आई बटन में लिंक देख सकते हैं मशीन डिजाइनिंग का मैंने अलग ही एक प्ले बना दिया है और बाकी जो हमारे बेसिक इन्फो वीडियो थे उसका एक प्ले है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का भी मैंने अलग एक प्लेलिस्ट बना दिया है इनफैक्ट एस एस सी जेई प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी जो मेरा चौथा प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट में आपको जो एस एस सी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक पढ़ने हैं वो सब्जेक्ट भी उसमें अवेलेबल हो जाएंगे जिसमें ये सारे वीडियोस इंक्लूडेड हैं बट जिनको एस एस सी से अगर हमारा एस एस सी का ही प्रिपरेशन नहीं करना बाकी टेक्निकल पेपर का भी प्रिपरेशन करना है उसके लिए फ्रेंड्स अलग से मैं वीडियो बना दे रहा हूँ ताकि वो उन वीडियोज पे ना जाके जो सब्जेक्ट वाइज वीडियो है वो देख लें और उनमें उनको जो भी टॉपिक पढ़ना है देखना है समझना है वो वहां से देख सकते हैं इनफैक्ट फ्रेंड्स मैं भी आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि मैंने पिछले कुछ वीडियोस में आप लोगों से भी बोला था कि पर्टिकुलर वीडियो से रिलेटेड जो कंटेंट है जो भी वीडियो को देख रहा है जो भी मुझे फॉलो सब्सक्राइब करके रखे है वीडियो कंटेंट के बारे में आप प्लीज कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट कीजिएगा और कमेंट जो है जेन्यून होना चाहिए अगर आपको लग रहा है कि टॉपिक कंटेंट जो है वो अच्छे हैं प्रेजेंटेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज वहां पे जाके जरूर कमेंट कीजिएगा और अगर आपके साइड से कोई भी एडवाइस है अगर आप लोगों के हिसाब से और भी आप लोग कुछ चाहते हैं वीडियो में ऐड होना चाहिए वो प्लीज कमेंट बॉक्स पे जाके जरूर कमेंट कीजिए ताकि आने वाले जो भी वीडियोस हैं उसमें हम कुछ और बेटर करने की कोशिश करें ठीक है तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं टॉपिक आप लोग देख सकते हैं ये है आप लोगों का रोलिंग कॉन्टेक्ट बैरिंग ठीक है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में देखा जाए फ्रेंड्स तो मशीन डिजाइनिंग सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है ठीक है एमडी हम बोलते हैं मशीन ड्राइंग को भी बोलते हैं मशीन डिजाइनिंग को भी बोलते हैं बट बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर अगर आप लेकिन इंजीनियर हैं किसी प्लांट में वर्किंग है किसी इंडस्ट्री में है ठीक है आइर आप किसी भी फील्ड में है वहां पर डिजाइन का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है इवन मैं अभी एम में वर्क कर रहा हूँ बट बींग वर्किंग इन एम ई वहां भी हम देखते हैं कि उतना मैकेनिकल का स्कोप नहीं है बट देन ऑल्सो जो डिजाइनिंग पार्ट है प्लानिंग पार्ट है उसमें ये जो आप लोगों के जो डिजाइन क्राइटेरिया रहते हैं उनका बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है ओके तो अगर हम देखें तो रोलिंग कॉन्टेक्ट बेयरिंग के लिए ठीक है अभी आप लोगों का जो बेयरिंग टॉपिक स्टार्ट हो रहा है फ्रेंड इंट्रो में बेसिक छोटा सा इंट्रो दे दूंगा बेयरिंग से रिलेटेड बेयरिंग को हम ये वीडियो जो है दो पार्ट में रहेगा पहला पार्ट वन ये जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं नेक्स्ट पार्ट इसके बाद आएगा ठीक है क्योंकि बेयरिंग का टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है आपको दो अलग अलग टाइप के बेयरिंग्स के बारे में स्टडी करनी है तो पहला आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा रोलिंग कॉन्टेक्ट बेयरिंग्स ठीक है जा पहले हम देख लेते हैं कि वॉट आर बेयरिंग्स ठीक है उसके बाद हम क्लासिफिकेशन में जाएंगे कि रोलिंग कॉन्टेक्ट है स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट है जिस भी वराइटी की क्लासिफिकेशन हमको पढ़नी है ठीक है बट बेयरिंग्स क्या होते हैं लोकल लैंग्वेज में आप लोगों ने बहुत सुना होगा फ्रेंड्स आप लोगों के डे टू डे लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें आप लोग देखते हैं जहां पे बेयरिंग्स का यूज होता है ठीक है इंटरनली कोर में जाके हम देख नहीं पाते हम समझ नहीं पाते बट वहां पे कहीं ना कहीं भी जहां भी रोटेशनल मेंबर्स होगा जहां उनको शॉर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग चाहिए यहाँ पे उसको रोलिंग सपोर्ट चाहिए वहां पे बेरिंग्स का इस्तेमाल होता है तो बींग डेफिनेशन अगर हम देखें बेरिंग्स का क्या होता है सो बेरिंग इज अ मैकेनिकल एलिमेंट दैट परमिट्स रिलेटिव मोशन बिटवीन टू पार्ट विथ मिनिमम फ्रिक्शन ठीक है इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहेगा आप लोगों का ये जो वर्ड है मिनिमम फ्रिक्शन ठीक है मिनिमम फ्रिक्शन मिनिमम फ्रिक्शन के ऊपर अगर फ्रिक्शन आता है तो जिस भी वे के थ्रू आइर थ्रू मोटराइज और थ्रू न्यूमेटिक और थ्रू हाइड्रोलिक अरेंजमेंट जैसे भी आप लोग रोटेशन दे रहे हैं जो ड्राइविंग एलिमेंट है उनको ठीक है अगर फ्रिक्शन जाता है तो वहां पे पावर लॉसेस होंगे सो इन ऑर्डर टू रिड्यूस द पावर लॉसेस ठीक है मेन फंडा क्या हमारे बैरिंग यूज करने का तो मेन फंडा यही है इन ऑर्डर टू रिड्यूस द पावर लॉसेज इन द बैरिंग सॉरी इन द पावर लॉसेज इन द ट्रांसमिशन वी यूज द बैरिंग ठीक है तो बेरिंग से क्या हमारा डेफिनेशन हो रहा है इज अ मैकेनिकल एलिमेंट दैट परमिट्स रिलेटिव मोशन बिटवीन टू पार्ट्स विद मिनिमम फ्रिक्शन क्लियर है इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि हमने बेरिंग पढ़ लिया देखिएगा जो भी मेरा टेक्निकल वीडियो रहता है फ्रेंड्स बाकी के बारे में मुझे नहीं पता मेरे टेक्निकल वीडियोज में दो क्वेश्चन ठीक है हमेशा मैं रेस करता हूँ और हमेशा उसी को लेके हम टॉपिक्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं पहला क्वेश्चन होता है फ्रेंड हाउ वी आर रीडिंग नेक्स्ट होता है वाई वी आर रीडिंग ठीक है
मिनिमाइज द फ्रिक्शन ठीक है फिर फ्रिक्शन जितना मिनिमम से मिनिमम हो और बेटर पावर ट्रांसमिशन के लिए वी आर यूजिंग द बेरिंग्स ठीक है हाउ और वाई के और भी जो पॉइंट्स है वो हम आगे देखेंगे तो उसके पहले बेरिंग्स का डेफिनेशन हमने देख लिया अब हम बढ़ते हैं कि वॉट इज द नॉर्मल और यू कैन से द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ बेरिंग्स ठीक है ब्रॉड क्लासिफिकेशन में जब हम जाए फ्रेंड्स तो हमको देखने को मिलता है कि बेरिंग्स फर्स्ट कैटेगरी आ जाती है आप लोगों की डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ फोर दैट एक्ट्स ऑन इम ठीक है वाई अब देखिए ये फोर्स की बात क्यों आ रही है जो भी ट्रांसमिशन शाफ्ट होगा देखिए टॉर्शन टॉपिक हमने पढ़ा था स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में टॉर्शन में हमने ये देखा था कि कोई भी ट्विस्टिंग मोमेंट या टॉर्क जो आप लोग बोलते हैं टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए देर मस्ट बी एनी शॉर्ट ऑफ फोर्स ठीक है एक फोर्स होगा दैट विल बी एक्ट एट एन इसेंट्रिसिटी ठीक है एक आप लोगों के पोलर एक्सिस पे वो एक्ट करेगा उस पोलर एक्सिस के थ्रू द टर्निंग मोमेंट क्रिएट होगा ठीक है जब टर्निंग मोमेंट क्रिएट हो रहा है फ्रेंड्स तो उस टर्निंग मोमेंट के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट है बट जैसे आप लोग देख रहे हैं शाफ्ट में हम पावर ट्रांसमिशन की बात करें जहां हम इन बैरिंग्स को अप्लाई कर रहे हैं तो अगर हम बैरिंग्स को अप्लाई कर रहे हैं वहां पे तो डेफिनेटली देर विल बी टॉक एंड द टॉर्क इज प्रोड्यूस बाय अ फोर्स ठीक है तो पहला क्लासिफिकेशन जो हमारा हो रहा है जो बैरिंग्स का वो हो रहा है डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स दैट एक्ट ऑन दैम किस में एक्ट हो रहा है इन द बैरिंग्स ठीक है सो फर्स्ट इज द रेडियल बैरिंग ठीक है सेकेंड इज थ्रस्ट बैरिंग देख सकते हैं आप लोग पहला रेडियल हो गया आप लोगों का दूसरा हो रहा है आप लोगों का थ्रस्ट बैरिंग्स का तो रेडियल बैरिंग में अगर हम देखें फ्रेंड्स तो डिपेंड्स अपॉन द सपोर्ट लोड परपेंडिक लोड द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ये शॉर्टकट ये यूज किया ये जो परपेंडिकुलर के लिए ये साइन यूज किया नॉर्मल आप लोग मैथमेटिक्स में आप लोगों में देखा होगा तो वही साइन है दिस सपोर्ट द लोड दैट इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट ठीक है अब देखिएगा इस फिगर में आ जाते हैं हम ठीक है दिस इज ए शॉर्ट ऑफ योर रेडियल बैरिंग रेडियल बैरिंग क्यों हो रहा है कंसिडर दिस इज योर शाफ्ट ठीक है ये आप लोगों का शाफ्ट है और ये आप लोगों का क्या हो रहा है जो सपोर्टिंग मेंबर्स हैं ये जो पोर्शन विदाउट आपके हैज लाइन दिख रहे हैं सपोर्टिंग मेंबर्स हुए ये जो आप लोगों का हैज लाइन में दिख रहा है दिस इज द बैरिंग ठीक है तो बैरिंग इज सपोर्टिंग द शाफ्ट आप लोगों का सेक्शनल वे आप लोग समझ लीजिए शाफ्ट और बैरिंग का बैरिंग तो पूरा का पूरा ऐसा क्लोज रहेगा शाफ्ट को सर्कुलेट पूरा उसका सर्कुम फ्रेंस पे बट ये सेक्शनल व्यू है जिससे आप लोग ये देख सकते हैं कि दिस बैरिंग इज सपोर्टेड इन द अपर पोर्शन एंड द लोअर पोर्शन ठीक है एंड इफ द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट दिस इज द शाफ्ट दिस इज द एक्सिस ओके तो वेन एवर अ लोड इज बीन एक्टेड ऑन द एक्सिस ठीक है एंड वेन इट इज परपेंडिकुलर टू द लोड सॉरी परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट देन इट इज कॉल्ड एज योर रेडियल बैरिंग ओके नेक्स्ट आ जाता है आप लोगों का थ्रस्ट बैरिंग वॉट इज थ्रस्ट बैरिंग थ्रस्ट वर्ड बेसिकली डिनोट करता है आप लोगों का दैट पुशेस अ फोर्स दैट पुशेस द बॉडी टूवर्ड्स इन द फॉरवर्ड ऑन द बैकवर्ड डायरेक्शन तो थ्रस्ट क्या हो रहा है आप लोगों का सपोर्ट लोड्स पैरल टू द एक्सिस ऑफ द शार्ट ठीक है अब देखिएगा बस यही डिफरेंस है ज्यादा कुछ इसमें क्लासिफिकेशन में है नहीं दिस इज रेडियल दैट मीन्स इट एक्ट इन द रेडियस डायरेक्शन ऑफ द शार्ट रेडियल समझने के लिए आप लोग ये देख लेट एक्ट ऑन द रेडियस डायरेक्शन और रेडियस के डायरेक्शन uh, पे अगर हो रहा है शाफ्ट पे ठीक है और परपेंडिकुलर टू द एक्सिस तो रेडियल बैरिंग हो गया एंड इफ द लोड इज एक्टिंग पैरल टू द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट ये आप लोगों की शाफ्ट की एक्सिस आप लोग देख सकते हैं जो आप लोगों का डॉटेड लाइन जैसे हम एक्सिस को डिनोट करते हैं शाफ्ट का तो वहां पे अगर पैरल है अगर उस एक्सिस के पैरल आप लोगों का लोडिंग अप्लाई हो रहा है देन दैट विल बी योर थ्रस्ट बैरिंग ठीक है नाउ मूव ऑन टू द सेकेंड टाइप द टाइप ऑफ फ्रिक्शन ठीक है पहला हमने देखा डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ लोड सेकंड आ गया हमारा टाइप ऑफ फ्रिक्शन देखिएगा एक चीज यहाँ पे लिखा हुआ है ये मेरे खुद का नोट्स है यहाँ पे मैंने लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया वाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फ्रेंड इससे पहले जब हम डेफिनेशन देख रहे थे डेफिनेशन मैंने आप लोग एक चीज बताई थी वाई वी आर यूजिंग द बैरिंग उसका सबसे इंपॉर्टेंट और फर्स्ट पॉइंट था हमारा इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द फ्रिक्शन ठीक है तो यही कैटेगरी यही कैटेगरी जब आप लोगों के क्लासिफिकेशन में आ रही है तो ऑब्वियस ये बात है कि वो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसका एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होगा डिपेंडिंग अपॉन वाई द फ्रिक्शन इज बिंग यूज ओके फ्रिक्शन टर्म यहाँ पे क्यों आ रहा है तो फर्स्ट हम देखते हैं द फर्स्ट इज योर स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट बैरिंग द सेकेंड इज योर रोलिंग कॉन्टेक्ट बैरिंग ठीक है अब स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट रोडिंग कॉन्टेक्
ओके बट हमारा मुद्दा क्या है पढ़ने का इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द फ्रिक्शन ठीक है सो वेन वी आर गोइंग थ्रू द स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट बैरिंग यहाँ पे आप लोग देखेंगे फर्स्ट इज योर प्लेन बैरिंग सेकेंड इज योर जर्नल बैरिंग थर्ड इज योर स्लीव बैरिंग ओके एंड डिपेंडिंग अपॉन द रोलिंग कॉन्टेक्ट बैरिंग जो हम बोल रहे हैं फ्रेंड्स रोलिंग कॉन्टेक्ट बैरिंग जो होंगे हमारे दैट आर ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों को उसमें पूछ सकता है एग्जाम में कि व्हाट आर रोलिंग कॉन्टेक्ट बैरिंग आल्सो नोन एस ठीक है वाइस वर्षा में आप लोगों को दे सकता है कि एंटी फ्रिक्शन बैरिंग आर ऑल्सो कॉल्ड एस तो ये दोनों एक ही नाम है आप लोगों के जो रोलिंग कॉन्टेक्ट बैरिंग है वही कहलाता है आप लोगों का एंटी फ्रिक्शन बैरिंग ठीक है और उसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है क्लासिफिकेशन है आप लोगों का बॉल बेरिंग ठीक है बॉल बेरिंग जो हम यूज कर रहे हैं वही आप लोगों का एंटी फ्रिक्शन बेरिंग है ठीक है नेक्स्ट आता है कि एंटी फ्रिक्शन बेरिंग में हम क्या क्या प्रॉपर्टी हो जा रही है देखिए ये जो रेड में आप लोगों को देखने को मिल रहा है ठीक है ये बहुत की पॉइंट है ऑलरेडी मैं लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि रेड में जो भी चीजें लिखी हुई है हाईलाइटेड है दैट मीन्स इट इज अ वेरी की पॉइंट ओके तो हम देखते हैं कि एंटी फ्रिक्शन बेरिंग इज अर बॉल बेरिंग ओके नेक्स्ट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन आर रिड्यूस्ड बाय रोलिंग फ्रिक्शन ठीक है तो अब देखिएगा ये पॉइंट लिखने के पीछे रीजन क्या था ये जो आप लोग पॉइंट देख रहे हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन आर रिड्यूस्ड बाय रोलिंग फ्रिक्शन दैट मींस स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट बेरिंग का जो डिसएडवांटेज था ठीक है समझ लीजिएगा स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट बेरिंग का एक डिसएडवांटेज ये भी है कि वहां पे आप लोगों का जब भी कोई भी चीज स्लाइड करेगी ऑब्वियसली बात है फ्रेंड्स वहां पे बहुत ज्यादा फ्रिक्शन जनरेट होगा सो so, उसी फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हमने एक नया बेरिंग इंट्रोड्यूस किया दैट इज योर रोलिंग कॉन्टेक्ट सो द फ्रिक्शन इन केस ऑफ स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट इज ग्रेटर देन द फ्रिक्शन इन द सॉरी स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट विल बी ग्रेटर देन द रोलिंग कॉन्टेक्ट ठीक है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक स्पेशल क्वेश्चन बन जाता है आप लोगों के एग्जाम्स के लिए जो भी टेक्निकल एग्जाम के लिए आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं ठीक है कि स्लाइडिंग में फ्रिक्शन ज्यादा होगा रोलिंग में ज्यादा होगा दोनों में सेम होगा या दोनों में जीरो होगा ठीक है दोनों में जीरो होगा नहीं दोनों में सेम नहीं होगा स्लाइडिंग में ज्यादा होगा रोलिंग में कम होगा ठीक है अब देख सकते हैं फ्रेंड ये जो आप लोगों को दिख रहा है दिस इज योर स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट बेरिंग ठीक है एंड दिस सेकेंड वन इज योर रोलिंग कॉन्टेक्ट बेरिंग तो पहले हम देख लेते हैं कि स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट बेरिंग में हम क्या क्या स्टडी कर रहे हैं तो एक नॉर्मल सा आप लोग डायग्राम देख सकते हैं ये दोनों एंड ये जो आप लोगों की लाइंस दिख रही हैं ये आप लोग हम डिनोट करते हैं फिक्स्ड है ठीक है दिस इज द फिक्स्ड कंडीशन दिस इज द शाफ्ट ठीक है ये जो आप लोग देख रहे हैं ये आप लोगों का शाफ्ट है ओके दिस हैज्ड पोर्शन इज योर बेरिंग ठीक है शाफ्ट है शाफ्ट के बाहर आप लोगों की बेरिंग लगी हुई है बट इन बिटवीन दैट एक चीज आप लोगों को स्पेशल देखने को मिल रही होगी दैट इज ये जो डॉटेड पोर्शन आप लोगों को देखने को मिल रहा है ठीक है ऑल दिस डॉट्स आर बेसिकली योर ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल ठीक है वाई वी आर यूजिंग द ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल ठीक है ल्यूब्रिकेशन इज अगेंस्ट द फ्रिक्शन ठीक है फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम ल्यूब्रिकेशन यूज कर रहे हैं पावर ट्रांसमिशन में फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम बेरिंग यूज कर रहे हैं ठीक है दैट मीन्स बेरिंग इज वन ऑफ योर पॉजिटिव साइड फॉर पावर ट्रांसमिशन इंक्लूडिंग द ल्यूब्रिकेशन इज अगेन वन ऑफ योर यू कैन से बोनस फॉर योर डिक्रीजिंग द फ्रिक्शन ठीक है नेक्स्ट आ जाता है अच्छा इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा जो बेरिंग है ठीक है बेरिंग यू कैन से तो यहाँ पे आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है ये ओवरऑल आप लोगों का बेरिंग का एक कंपोनेंट हम देख सकते हैं दिस हैज्ड पोर्शन इज योर बुश ठीक है बुश के अंदर आप लोगों का शाफ्ट है एंड इन बिटवीन द बुश एंड द शाफ्ट ल्यूब्रिकेशन के लिए हम एक ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल्स को यूज कर रहे हैं ठीक है दिस इज द केस ऑफ योर स्लाइडिंग कॉन्ट्रैक्ट बेरिंग स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट पेरिंग में ऐसा ही आप लोगों को कुछ देखने को मिलेगा जहां भी आप लोग स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट पेरिंग्स को यूज कर रहे हैं ठीक है आगे हम देखेंगे इसके बारे में और नेक्स्ट है आप लोगों का रोलिंग कॉन्टेक्ट पेरिंग इसके बारे में फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो मेरा रोलिंग कॉन्टेक्ट पे रहेगा अभी हमारा मेन uh, इश्यू जो है वो है स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट पेरिंग पे फिर भी हम देख लेते हैं कि दिस इज योर शाफ्ट ठीक है ये जो सर्कुलर पोर्शन दिख रहा है दिस इज द शाफ्ट ठीक है ये आप लोगों का जो हैस्ट पोर्शन है दिस इज योर बुश ठीक है उसके अलावा ये जो आपके सर्कुलर एलिमेंट्स आप लोगों को देखने को मिल रहा है ठीक है दिस आर कॉल्ड एज द बॉल्स ठीक है एंड ड्यू टू दिस बॉल्स बिटवीन द टू कंसेंट्रिक सर्कल्स ठीक है कंसेंट्रिक सर्कल दो सर्कल जिसका सेंटर पॉइंट सेम हो सो फॉर दिस इफ द सेंटर पॉइंट इज सेम दिस इज वन ऑफ योर सर्कल जो बुश का आउटर सर्कल होगा एं
ठीक है नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स की टाइप ऑफ योर रोलिंग कॉन्ट्रैक्ट ठीक है टाइप ऑफ रेलिंग कॉन्ट्रैक्ट में अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट इज योर एंटी फ्रिक्शन बेरिंग पहले ही मैंने आप लोगों को बताया है रोलिंग कॉन्ट्रैक्ट जहां पे फ्रिक्शन कम होगा इसलिए हम इसको एंटी फ्रिक्शन बेरिंग्स भी बोलते हैं इंपॉर्टेंट इसलिए है क्वेश्चन में इनडायरेक्टली पूछ भी सकते हैं एंटी फ्रिक्शन बेरिंग्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज ऑप्शन दे देगा दो तीन रोलिंग कॉन्ट्रैक्ट बेरिंग्स को हम एंटी फ्रिक्शन बेरिंग्स बोलते हैं ठीक है पहले हम इसकी वैरायटी देखते हैं तो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ योर रोलिंग कॉन्ट्रैक्ट बेरिंग इज अ डीप ग्रूव बॉल बेरिंग ठीक है डीप ग्रूव बॉल बेरिंग्स बॉल बेरिंग अभी तक हमने देख लिया अब ये बात आती है कि डीप ग्रूव क्या है ठीक है तो डीप ग्रूव में देखेंगे फ्रेंड्स की जो हमारे बॉल्स के जो अरेंजमेंट होगा ठीक है द अरेंजमेंट ऑफ द बॉल एज कम्पेयर टू द नॉर्मल बेरिंग यहाँ पे ग्रूव कटे होंगे एंड देट विल बी प्लेस सेपरेटली इन साइड इट ठीक है उससे क्या होता है अगर हम देखें तो ये जो आप लोग डेफिनेशन इसका देख लेते हैं रेडियस ऑफ द बॉल इज स्लाइटली लेसर देन रेडियस ऑफ द करवेचर इन द रेसिस ठीक है दैट मीन्स जो दो कंसेंट्रिक सर्कल की हम बात कर रहे हैं जिनके बीच में हमारे जो बॉल्स होंगे ठीक है तो द रेडियस ऑफ द बॉल इज स्लाइटली लेसर देन ठीक है ये क्यों लेसर हो रहा है बिकॉज इसलिए हम बोल रहे हैं जो डीप ग्रूव कहने का सेंस यही हो रहा है कि बॉल्स का रेडियस वो कम रहेगा ठीक है और जो कंसेंट जो हमारे सर्कल्स हैं जो रिंग्स हैं जिनके बीच में बॉल्स प्लेस्ड होंगे ठीक है वही आप लोगों का क्या होगा दैट विल बी द डिस्टेंस और द क्लियरेंस बिटवीन द डाया ऑफ द बॉल एंड द रिंग देर विल बी स्लाइटली क्लियरेंस व्हाट वी विल गेटिंग इन द डीप ग्रूव बॉल बेरिंग ठीक है इससे हमारा फायदा क्या हो रहा है वो हम देख लेते हैं हेंस बोथ कैन रोल फ्रीली विदाउट स्लिप स्लाइडिंग ठीक है इससे क्या होगा कि अगर वो आपस में दोनों चिपके रहेंगे ठीक है उससे हमारा क्या होगा जो बेरिंग्स रहे जो बॉल्स रहेंगे और जो हमारे जो रिंग्स हैं उसकी बॉल की ठीक है तो दैट बॉल और रिंग्स में अगर कांटेक्ट नहीं होगा तो वहां पे भी फ्रिक्शन इफेक्ट कम आएगा ठीक है फ्रिक्शन इफेक्ट से फ्रेंड एक बहुत ज्यादा जो इश्यू आता है बेरिंग जब आप लोग किसी भी आप लोग मैकेनाइज इंस्ट्रूमेंट में देखेंगे तो वहां पे होता है कि वहां पे हीटिंग इफेक्ट बहुत आती है ठीक है तो उसके लिए क्या हम डीप ग्रुप बॉल बेरिंग यूज कर सकते हैं बॉल का रेडियस रिंग से कम है तो वहां पे हीटिंग इफेक्ट भी कम आएगा वहां पे आपका फ्रिक्शन कम होगा ठीक है एंड वाई वी आर प्रिफरिंग दिस डीप ग्रुप बॉल बेरिंग फॉर हाई स्पीड देखेगा अगर स्पीड ज्यादा है कॉन्टेक्टिंग बहुत ज्यादा होगी तो हीट बहुत ज्यादा जनरेट होगा तो उसी कॉन्टेक्टिंग को उसी फ्रिक्शन को अगर हम थोड़ा कम कर देते हैं ठीक है तो हम क्या कर सकते हैं डीप ग्रुप बॉल बेरिंग को हम किसी हाई स्पीड एप्लीकेशन के लिए यूज कर सकते हैं ओके एडवांटेज हैज हाई लोड कैरिंग कैपेसिटी ठीक है अब लोड कैरिंग कैपेसिटी के बाद आगे हम देखेंगे इसमें कि लोड कैरिंग कैपेसिटी का क्या था हाई स्पीड के लिए हम यूज कर सकते हैं ठीक है ओके द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस डीप ग्रू बॉल बेरिंग ठीक है ये बहुत ज्यादा की पॉइंट है आप लोगों के लिए इट टेक लोड इन बोथ रेडियल एंड एक्शियल डायरेक्शन ठीक है अब रेडियल और एक्शियल डायरेक्शन की जब बात करें तो फ्रेंड एक क्लासिफिकेशन हमने थोड़ी देर पहले ही देखा है कि वहां पे डिपेंडिंग अपॉन द लोड ठीक है रेडियल लोड थ्रस्ट लोड हमने जो बोला था एक्शियल मीन्स आप लोगों का थ्रस्ट लोडिंग हो गई रेडियल मीन्स रेडियल बेरिंग का जो कॉन्सेप्ट है तो अगर पूछता है कि डीप ग्रू बॉल बेरिंग कैन टेक लोड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन विच डायरेक्शन ठीक है ऐसा भी पूछ सकता है या ये भी पूछ सकता है कि इफ रेडियल एंड एक्शियल लोड आर बिंग अप्लाइड इन इन ए बॉडी देन वट काइंड ऑफ बेरिंग कैन बी यूज आंसर होगा आप लोगों का डीप ग्रू बॉल बेरिंग ठीक है थर्ड इज द फ्रिक्शन लॉस आर वेरी लेस ड्यू टू पॉइंट कॉन्टेक्ट अब देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अभी जो हमने स्टडी की थी कि रिंग जो है रिंग और जो डायमीटर जो हमारा डाय ऑफ द बॉल रहेगा वहां पे हल्का क्लियरेंस रहेगा ठीक है तो एस ओनली यू कैन से कि हल्का सा एक कांटेक्ट होगा ना और नॉट ओवर द होल सरफेस ऑफ द बॉल्स यू कैन से तो ड्यू टू दैट फ्रिक्शन कम होगा फ्रिक्शन कम होगा हीट कम होगा हीट कम होगा मतलब डेफिनेटली बेरिंग्स की लाइफ ऑफ लोग ज्यादा होगी ठीक है नाउ डिपेंडिंग अपॉन द डिसएडवांटेज क्या होगा इसके नॉट सेल्फ अलाइनिंग ठीक है देखिएगा अगर किसी चीज को नॉर्मल सा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझिए एक कोई बॉल है उसको आपको किसी दो आ, समझ लीजिए कि स्टिक्स के बीच में आपको बैलेंस करना है ठीक है बट मैं ये बोलूं कि स्टिक्स का डिस्टेंस आप लोगों का फिक्सड है बट बॉल का डायमीटर भी आप लोगों का फिक्स है एंड इट इज नॉट गेटिंग प्रॉपरली फिक्स और प्रॉपरली वो फिक्स नहीं हो पा रहे उन दो स्टिक्स के बीच में Then what will happen? उसको बैलेंस करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा एंड सेम इज द प्रॉब्लम विद डीप ग्रू बॉल बेरिंग ठीक है सेकेंड इज पुअर रिजिडिटी अब देखिएगा पुअर रिजिडिटी क्यों कहा जा
मोमेंट अगर नहीं होता है फ्रेंड दैट मीन्स अगर वो फिक्सड होके अपनी परमानेंट लाइफ जो है पूरा बेयर कर रही है तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन कि उस वजह से मटेरियल की लाइफ थोड़ी ज्यादा होती है बिकॉज वहां पे कोई मोमेंट के वजह से वियर एंड टीयर नहीं होगा ठीक है तो इन दैट केस व्हाट वी आर गेटिंग इज वहां पे जो आप लोगों का जो रेडिजिट कंपोनेंट है ठीक है अगर फिक्स है कोई मोमेंट वियर टीयर नहीं हो रहा तो हम ये मान सकते हैं उसकी लाइफ ज्यादा होगी दैट मीन्स इट मे बी कंसिडर एज सम हाउ मोर रेजिड देन एनी अदर एनी अदर वराइटी ठीक है उस केस में क्या हो रहा है यहाँ पे आपका मूवमेंट है इसलिए आप लोगों को थोड़ी सी रिजिडिटी इसकी कम मिलेंगी ठीक है तो इसलिए पॉइंट लिखा गया है पुअर रिजिडिटी नेक्स्ट इज योर सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग ठीक है अभी हमने डीप ग्रुप देखा था अब नेक्स्ट आ जा रहा है आप लोगों का सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग ना वॉट इज सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग इट हैज द लाइन कॉन्टैक्ट इट हैज हाई लोड कैरिंग कैपेसिटी ठीक है मोर रिजिड देन बॉल बेयरिंग फ्रिक्शन लॉस इज लेस ठीक है बट The disadvantage is can't take thrust load. अच्छा एक एक पॉइंट पे हम आ जाते हैं लाइन कॉन्टेक्ट पे वहां पे पॉइंट कॉन्टेक्ट था पे लाइन कॉन्टेक्ट था लाइन कॉन्टेक्ट सिंपल डिफाइन कर रहा है आप लोगों का कि जो आप लोगों की बेरिंग का जो बॉल का जो डाया था और जो आप लोगों का रिंग्स का है ठीक है दैट विल बी ऑलमोस्ट सेम एकदम टाइट भी नहीं होगा एंड क्लियरेंस भी नहीं होगा दैट विल इफ यहाँ पे कोई सरफेस कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा है वहां पे नॉर्मल एक लाइन कॉन्टेक्ट होगा आप लोगों का ठीक है सेकेंड आ जाता है इट हैज हाई लोड कैरिंग कैपेसिटी डेफिनेटली व्हेन देयर विल बी सम फिक्सिंग और देयर विल बी प्रॉपर अलाइनमेंट इन द रिंग्स एंड द बॉल्स देन यू कैन से इट कैन टेक अ हायर लोड ठीक है थर्ड इज और फ्रिक्शन लॉस इज लेस फ्रिक्शन लॉस लेस है फ्रेंड एंटी फ्रिक्शन ऑलरेडी बोल रहे हैं तो ये फंक्शन तो हर एक आपके एंटी फ्रिक्शन बेरिंग्स का होगा ही बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आप लोगों के लिए है वहां पे ये है कि इट टेक थ्रस्ट लोड अंडरलाइन है रेड में ठीक है समझ जाइए की पॉइंट है कान टेक थ्रस्ट लोड ठीक है पैरल एक्सिस पैरल टू द एक्सिस के जो भी लोड्स होंगे वो सिलेंड्रिकल रोलर बेलिंग आप लोगों का नहीं बियर कर पाएगा इट कैन टेक ओनली योर रेडियल लोडिंग ठीक है तो थर्ड इज योर एंगुलर कॉन्टेक्ट बेरिंग ठीक है सिलेंड्रिकल रोलर हो गया हमारा डीप ग्रू हो गया अब आ जाता है हमारा एंगुलर कॉन्टेक्ट बेरिंग एंगुलर कॉन्टेक्ट बेरिंग सिंपलर से द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बिटवीन बॉल्स एंड रेसेस मेक एन एंगल विद द एक्सिस ऑफ द बेरिंग ठीक है अब ये एक नई चीज है आप लोगों को देखने के लिए लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बिटवीन बॉल्स एंड रेसेस रेसेस मीन जो रिंग्स की बात हो रही है वही आप लोगों का तो लाइन ऑफ एक्शन बिटवीन बॉल एंड रेसेस मेक्स एन एंगल विद द एक्सिस ऑफ द बेरिंग ठीक है बेरिंग हमने देखा था ठीक है इन दैट के सपोज दिस इज योर बेरिंग यहाँ पे आप लोगों का शार्फ्ट है यहाँ पे बॉल्स आप लोगों के लगे हुए हैं ठीक है एक एक फिंगर को आप लोग बॉल समझ लीजिए तो इनकेस ये जो बॉल्स है ठीक है इफ दिस आर इनक्लाइन टू द रेसेस That means अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन ऐसा देखें और कुछ बॉल्स आके हैं कुछ बॉल्स पीछे हैं दैट मीन इफ दैट आर बिंग इनक्लाइन फ्रॉम द बेरिंग देन दैट कैटेगर बेरिंग इज कॉल्ड एज योर एंगुलर कॉन्टेक्ट बेरिंग ठीक है अब इसका स्पेसिफिक पर्पज क्या हुआ वो हम देख लेते हैं की पॉइंट आप लोग देख सकते हैं हाई स्पीड एप्लीकेशन ठीक है हाई स्पीड एप्लीकेशन में आप जो है एंगुलर कॉन्टेक्ट बेरिंग यूज कर सकते हैं इसका एक एग्जाम्पल और आप लोगों को आ गया की पॉइंट Can take both radial and axial loading, ठीक है अब बात आती है पहले वाले केस में भी हमने देखा था जो आप लोगों का डीप ग्रुप बॉल बैरिंग था वो भी हाई स्पीड एप्लीकेशन के था वो भी आपका रेडियल एक्शियल लोड लेता डिफरेंस क्या हुआ दोनों में तो पहली चीज अगर आपके सामने फिजिकली बेरिंग अवेलेबल नहीं है देन यू कैन ओनली से द रेसेस एंड द बॉल्स इफ इनक्लाइंड विद द एक्सेस ऑफ द बेरिंग देन इट इज एंगुलर कॉन्टेक्ट बेरिंग इफ इट इज नॉट इनक्लाइन टू द बेरिंग एंड अलाइन प्रॉपरली Then it is called as your deep group ball bearing. ठीक है यही डेफिनेशन बाकी दोनों को आप लोगों को डिफ्रेंशिएट करेगा अदरवाइज दोनों की अगर हम प्रॉपर्टीज देखें तो प्रॉपर्टीज में अगर हम जाते हैं तो वहां पे आप लोगों को दोनों की प्रॉपर्टी सेम मिलेगी ठीक है नेक्स्ट इज द लोड कैरिंग कैपेसिटी इज हायर देन एंगुलर कॉन्टेक्ट बेरिंग तो लोड कैरिंग कैपेसिटी हायर है इसकी एंगुलर कॉन्टेक्ट बेरिंग की अब मेन आ जाता है हमारा डिसएडवांटेज रिक्वायर्ड इनिशियल प्री लोडिंग ठीक है रीजन समझिए इसका ठीक बाकी जो चीजें कॉमन है उसमें मैं ज्यादा एम्फोसाइज नहीं करूंगा जो नया और कुछ ऐसी चीज आप लोगों को देखने को मिली जो पहले हम इस टॉपिक में नहीं पढ़े हैं उसके बारे में आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे एक नया आप लोगों को मिल रहा है कि रिक्वायर्स इनिशियल प्री लोडिंग वाई प्री लोडिंग इज इंपॉर्टेंट प्री लोडिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आप लोग उन चीजों को अलाइन कर रहे हैं देखिए अगर किसी चीज को हम बैलेंस करते हैं ठीक है रेसेस के बीच में और बॉल्स को बैलेंस कर रहे हैं 
तो अगर प्रॉपर अलाइनमेंट पे है तो वहां पे कोई भी इनिशियल लोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी बट अगर इन चीजों को हमको बैलेंस करके रखना है तो हमको क्या करना पड़ेगा इनिशियली कुछ एक प्रेशर फोर्स अप्लाई करके रखना पड़ेगा बिकॉज उसके अलाइनमेंट को ठीक है यहाँ पे क्या हो रहा है आप लोगों का जो बॉल्स हैं और रेसेस हैं दैट आर इनक्लाइंट फ्रॉम द बेरिंग एक्सेस ठीक है एक्सेस ऑफ द बेरिंग तो अगर एक्सेस ऑफ द बेरिंग से इनक्लाइंट है तो उनको उस पर्टिकुलर पोजीशन में रहने के लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा एक लोड अप्लाई करना पड़ेगा ताकि वो अपना जो एंगुलर कॉन्टेक्ट बेरिंग की जो प्रॉपर्टी बेयर कर रहा है पहले वो प्रॉपर्टी को फुलफिल करे ठीक है उसके बाद हम उसको एप्लीकेशन में लाएंगे जहां भी हमको ट्रांसमिशन शाफ्ट में या भी जो भी रोलिंग एलिमेंट है जिसके लिए हम यूज कर रहे हैं वहां पे जब एप्लीकेशन होगा देर विल बी अ प्री लोडिंग एंड देन प्री लोडिंग करने के बाद उसको हमने फिक्स किया जहां पे हमारा एप्लीकेशन था एंड देन इट कैन बी अप्लाइड ओवर एडिशनल लोड जिसको उसको बेयर करना है ठीक है तो ये पॉइंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट था कि इट रिक्वायर्स प्री लोडिंग क्वेश्चन उठ जाएगा If preloading is needed any kind of bearing, then it is categorized under which uh, classification या which category? तो so it is a angular contact bearing which needed a preloading. Preloading अब इससे पहले किसी भी आप लोगों के bearings में नहीं था preloading की requirement नहीं थी But angular contact bearing के case में आप लोगों को preloading apply करना है Second is required to take thrust load in both direction. ठीक है अब देखेगा इसमें क्या हो रहा है रिक्वायर टू टेक थ्रस्ट लोड इन बोथ डायरेक्शन थ्रस्ट लोडिंग मीन पैरल टू द एक्सिस तो अगर एक्सिस आप लोगों का पैरल है आप लोग बोल रहे हैं और जो हमारे पेयरिंग से वो इनक्लाइंट है इन दैट केस व्हाट विल हैपन जो आप लोगों का अगर आप लोग एक एंगल यहाँ पे ड्रॉ करते हैं हम नॉर्मल मैकेनिक्स में अगर जाए पैरल एक्सिस अगर एक आप लोगों का लोड अप्लाई हो रहा है उसके कुछ कंपोनेंट्स होंगे बिकॉज इट इज इनक्लाइंड इनक्लाइंड नहीं होता तो आप लोगों का सिर्फ एक थ्रश लोडिंग आ जाती या रेडियल लोडिंग आ जाती ठीक है और उसमें आप लोगों को क्या होगा सिंगल सिंगल कंपोनेंट मिलते बट एंगल इनक्लाइंड है दैट मीन्स उस इंक्लिनेशन की वजह से देर विल बी सम रेडियल एक्शन एंड थ्रस्ट तो थ्रस्ट का जो आप लोगों का कंपोनेंट होगा उसके भी आप लोग को दो कंपोनेंट देखने को मिलेंगे ठीक है तो ये पॉइंट आप लोगों का एक डिसएडवांटेज हुआ आप लोगों का एंगुलर कॉन्टेक्ट बैटिंग का नेक्स्ट आ जाता है आप लोगों का सेल्फ अलाइनिंग बेरिंग ठीक है सेल्फ अलाइनिंग बेरिंग नाम से ही क्लियर है सेल्फ अलाइनमेंट ठीक है सेल्फ अलाइनिंग ब्लॉल बेरिंग एंड सेकेंड इज स्पेरिकल रोलर बेरिंग ठीक है अब ये क्या है ये आप लोगों के दो कैटेगरी है सेल्फ अलाइनिंग बेरिंग पे ठीक है वाई इट कैन बी यूज फॉर मिस अलाइन शाफ्ट केसेस ठीक है सेल्फ अलाइंड है तो मिस अलाइन शाफ्ट है उस केस में आप सेल्फ अलाइनिंग बेरिंग यूज करते हैं जहां दैट द बेरिंग कैन सेल्फ अलाइन द होल असेंबली ठीक है मिस अलाइन शाफ्ट का केस बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने रेड में हाईलाइट कर रखा है मिस अलाइन शाफ्ट केसेस के लिए आप लोग सेल्फ अलाइनिंग बेरिंग यूज कर सकते हैं ठीक है पर्पज कहाँ पे आप लोगों का हो रहा है रेलवे एक्सल बॉक्सेस रेलवे आप लोगों ने वैगन देखा होगा वैगन में जो आप लोगों के बॉक्सेस होते हैं साइड में जहां पे आप लोगों का शाफ्ट और वो चीजें फिक्स होती है ठीक है इन दैट केस यू कैन यूज दिस बेरिंग यहाँ पे आप लोगों को इसका एप्लीकेशन देखने को मिल सकता है सेकेंड आप लोगों का आ जाता है फिफ्थ सॉरी फिफ्थ वन इज योर टेपर रोलर बेरिंग ठीक है टेपरिंग फिनोमिना आप लोग ऑलरेडी समझ सकते हैं इसका नॉर्मल जो डिजाइन में टेपर का हम यूज करते हैं दैट इसीलिए इसका नाम टेपर रोलर बेरिंग रखा गया है प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं कंसिस्ट ऑफ रोलिंग एलिमेंट इन फॉर्म ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन ठीक है टेपरिंग समझ सकते हैं फ्रस्टम ऑफ अ कोन फ्रस्टम ऑफ अ कोन बोलने का सेंस ये है कि इफ अ कोन इज कट फ्रॉम द एक्सेस ठीक है एंड पैरल टू द बेस देन द स्ट्रक्चर लेफ्ट आफ्टर कटिंग द कोन ठीक है जो कटिंग पोर्शन है अपर पोर्शन को हमने रिमूव कर दिया रेस्ट ओवर पोर्शन जो आप लोगों के कोन का रह जाएगा उसी शेप का होगा आप लोगों का टेपर रोलर पहले ठीक है रोलिंग एलिमेंट इन अ फॉर्म ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन ठीक है फ्रस्टम ऑफ अ कोन आप लोग देख सकते हैं कोन को अगर हम एक पैरल टू इट्स बेस कट करते हैं उसके एक्सिस को आप लोगों को जो ऊपर का जो क्रॉस सेक्शन मिलेगा दैट विल बी अ सर्कल ठीक है नेक्स्ट इज द एक्सिस ऑफ रोलिंग एलिमेंट इंसर्ट इन अ कॉमन एपेक्स पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ द बेरिंग ठीक है ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है एक्सिस ऑफ रोलिंग एलिमेंट इंटरसेक्ट इन अ कॉमन एपेक्स पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ बेरिंग ठीक है हम ये बोलते हैं फ्रेंड्स की समझ लीजिए नॉर्मल आप लोगों का एक कोन था ठीक है कोन को हमने क्या किया एक सेक्शन से बाइसे कट कर दिया सेक्शन पेन से अब जो रेस्टोर एलिमेंट रह गया दैट इज फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑफ अ कोन ठीक है बट इसका जो हम इसके डायरेक्ट्रिक्स को अगर आगे मूव करते हैं तो इट विल कट इन अ पॉइंट ठीक है नॉर्मल कोन का समझे कोन का जो टिप होगा वही उसी पॉइंट की बात हो रही है 
कि द एक्सिस ऑफ रूलिंग एलिमेंट अब देखिएगा बेरिंग्स आप लोगों ने अप्लाई कर रखा है बेरिंग्स लगे हुए हैं शाफ्ट में टेपर टेपरिंग है ठीक है तो एक्सिस ऑफ अ रूलिंग एलिमेंट इंटरसेक्ट इन कॉमन एपेक्स पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द बेरिंग दैट मीन्स जो तो बेरिंग एलिमेंट होंगे उनका जो एपेक्स आके कौन का जो होगा कौन का टिप समझ लीजिए वो किसी कॉमन पॉइंट पे आके मैच करेगा ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है या आप लोग समझ लीजिए टेपर रोलर बेरिंग को समझने के लिए ये पॉइंट आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है नेक्स्ट इज इट कैन टेक बोथ रेडियल एंड एक्सेल रोटिंग अब फिर से वही कहानी आ गई कि एक हमने डीप ग्रूव भी देखा था उसके बाद एंगुलर भी देखा था टेपर भी वही कर रहा है ठीक है तो ये समझ लीजिए कि आपके एंटी फ्रिक्शन बेरिंग में जितना ज्यादा आप लोगों को रेड जो भी लोड मतलब एक्सेल और रेडियल की बात हो रही है यहाँ पे तो दोनों लोड अगर बेयर कर सकते हैं वो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है बिकॉज इन दट स्टैटिक कंडीशन यू कैन डिफाइन की किस तरीके से बॉडी किस तरीके से किसी एलिमेंट में लोडिंग अप्लाई हो रही है बट जब डायनेमिक्स की बात आती है वेन द मेम्बर्स और वेन द एलिमेंट इज इन रोटेटिंग कंडीशन ठीक है जहां पे डायनेमिक लोडिंग की बात हो रही है इन दैट केस मेनी ऑफ द केसेस जहां पे फेलियर ऑकर होता है अगर फेलियर के एनालिसिस करते हैं बाद में उसमें यही मिलता है कि इट इज बॉज इट वॉज बिंग डिजाइन फॉर सम एक्सियल कंडीशन और थर्स्ट कंडीशन बट देयर वॉज सम रेडियल एलिमेंट दैट ब्रेक्स द मेंबर ठीक है तो इसके लिए क्या बेनिफिशियल है हमारे लिए कि अगर एक्सियल और थ्रस्ट लोड एक्सियल और रेडियल लोडिंग दोनों हमको मिल रही किसी बैरिंग में तो दैट कैन बी अप्लाइड देयर ठीक है इंस्टेड ऑफ खाली एक्सियल लोडिंग या खाली रेडियल लोडिंग के लगा और मेंबर्स को यूज कर ठीक है नेक्स्ट इज ऑलवेज यूज इन पेयर्स टू बैलेंस थ्रस्ट कॉम्पोनेंट ठीक है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर दिस योर टेपर रोलर पेयरिंग ऑलवेज यूज इन पेयर्स टू बैलेंस थ्रस्ट कॉम्पोनेंट्स ठीक है अब देखिएगा यहाँ पे थ्रस्ट कॉम्पोनेंट की बात क्या हो रही है हमने पेयर में बोला क्यों बोला क्योंकि तो हम क्या बोल रहे हैं ये जो पॉइंट आया था आप लोगों का पहले इस पे आ जाते हैं जो दो बेरिंग्स हम यूज करेंगे उनका जो एपेक्स होगा कॉमन पॉइंट पे मैच होगा ठीक है सेकेंड इज इट इज यूज इन पेयर्स पेयर्स पे यूज करने का सेंस ये है फ्रेंड्स कि एक एलिमेंट का अगर कोई इम्बेलेंस पार्ट है ठीक है अगर इस एक एंड पे आप लोगों को कोई थ्रस्ट या रेडियल का इम्बेलेंस पार्ट मिल रहा है तो अगर सेकेंड एलिमेंट सेम आप लोगों का वही टेपर रोलर रोलर बेरिंग जो आप लोग दूसरे एंड पे यूज करेंगे उसमें भी सेम आप लोगों को एक फोर्स मिलेगा ठीक है तो वेन दिस फर्स्ट फोर्स इन वन डायरेक्शन सॉरी इन द वन साइड एंड देर इज अन अदर एलिमेंट इन द सेकेंड साइड तो दोनों क्या करेंगे आपस में ठीक है इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाएगा कि आप लोगों का जो एक इम्बेलेंस फोर्स पहले पैरिंग में जनरेट हो रहा है सेम दूसरे पैरिंग में भी जनरेट होगा दोनों आपस में उसको इक्विलाइज कर देंगे ठीक है इसलिए ये आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर आप लोग टेपर रोलर बैरिंग के बारे में स्टडी कर रहे हैं ऑलवेज यूज इन पेयर Which bearing in uh, which bearing in application is used in pairs? Question पूछ सकता है आंसर होगा आप लोगों का टेपर रोलर बेरिंग ठीक है आउट रिंग इज कॉल्ड कप इनर रिंग इज कॉल्ड को ठीक है कप एंड कोन स्ट्रक्चर ऑलरेडी हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जो अपना स्ट्रेस स्ट्रेन कर था उसमें भी देखा था कपिंग एक्शन होती है ठीक है वन विल बी कप एन अदर विल बी कोन ठीक है तो वो क्या होगा कप मीन्स ऐसा कुछ शेप होगा कोन मीन्स आप लोगों का इंसर्टिंग एक शेप होगा ठीक है तो दिस इज ए शॉर्ट ऑफ योर आउटर रिंग जो आप लोगों का इस शेप में होगा इनर रिंग आप लोगों का इस शेप में होगा ठीक है नाउ द सिक्स एंड द लास्ट इज द थ्रस्ट बॉल बेरिंग ठीक है व्हाट इज द थ्रस्ट बॉल बेरिंग थ्रस्ट बॉल बेरिंग हमें क्या है कंसिस्ट ऑफ रोज ऑफ बॉल रनिंग बिटवीन टू रिंग शाफ्ट रिंग हाउसिंग रिंग ठीक है कैन नॉट टेक रेडियल लोड कैन टेक हैवी एक्शन लोड तो यहाँ पे आप लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट है थ्रस्ट ठीक है थ्रस्ट वर्ड से क्लियर हो जाता है वहां पे देर विल बी नो रेडियल लोडिंग ठीक है रेडियल लोड के लिए हम बेरिंग्स को यूज नहीं करेंगे वी विल बी यूजिंग दिस बेरिंग ओनली इन द केस ऑफ योर एक्शियल लोडिंग ठीक है एंड कंसिस्ट ऑफ रोज ऑफ बॉल रनिंग बिटवीन टू रिंग शाफ्टिंग एंड हाउसिंग रिंग ठीक है अब देखिएगा अब जो अभी हम रेसेस की है जो रिंग्स की बात कर रहे थे इससे पहले भी मैंने आप लोगों को कुछ बताया है उसमें हम देखते हैं फर्स्ट इज योर शाफ्ट रिंग सेकेंड इज योर हाउसिंग रिंग ठीक है अब ये शाफ्ट और हाउसिंग रिंग क्या है देखिएगा बेरिंग जो होता है वन एंड उसका किसी हाउसिंग या किसी एक फिक्स्ड मेंबर पे रहेगा हाउसिंग रिंग अब यू कैन से अ फिक्स्ड मेंबर जो फिक्स है जो मूवमेंट पे नहीं है बट जो इनर रिंग होगा ठीक है बेरिंग का दैट विल बी कनेक्ट विद द शाफ्ट तो जो इनर रिंग विल बी कॉल्ड एज योर शाफ्ट रिंग आउटर रिंग विल बी कॉल्ड एज योर हाउसिंग रिंग ठीक है तो ये भी आप लोगों का नॉमन याद रखना है ओके नाउ कमिंग वॉट
मेन क्वेश्चन ठीक है हाउ वी आर रीडिंग वाई वी आर रीडिंग तो वाई वी आर रीडिंग के लिए हमने क्या देख लिया हमने वेरियस वराइटीज देख ली बेरिंग्स की कि किस वराइटी वाई वी आर स्टडिंग द बेरिंग वी आर स्टडिंग द टॉपिक ऑफ बेरिंग जस्ट बिकॉज इन ऑर्डर टू एनालाइज इट्स एप्लीकेशन इन ऑर्डर टू एनालाइज और इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द फ्रिक्शन ठीक है फ्रिक्शन मिनिमम करना है तो हमको कौन सा बेरिंग यूज करना है एक्शियल थ्रल एक्शियल लोडिंग है रेडियल लोडिंग है तो कौन सी बेरिंग हमको यूज करनी है ठीक है तो इन सभी चीजों के लिए हमने इसके कैटेगरी स्टडी कर ली हमने इनके बेरिंग्स के बारे में स्टडी कर लिया ठीक है नाउ हमने कंडीशन तो देख ली कि एक्शियल रेडियल जो भी है स्टेटिक डायनेमिक ओके बट हाउ वी आर रीडिंग अब आता है कि हाउ वी आर गोइंग टू सेलेक्ट ओके और हाउ वी आर गोइंग टू एनालाइज द बेरिंग तो उसके लिए अब हमारे जो आगे के टॉपिक्स हैं वो आप लोगों का कैरी फॉरवर्ड होगा तो पहला आ जाता है हमारा स्टैटिक लोड कैरिंग कैपेसिटी ठीक है स्टैटिक लोड कैरिंग कैपेसिटी लोड कैरिंग कैपेसिटी नॉर्मल समझ सकते हैं स्टैटिक दैट मींस द मेंबर विल बी इन रेस्ट ठीक है सो लोड एक्टिंग व्हेन द शाफ्ट इज स्टेशनरी तो स्टैटिक लोडिंग नॉर्मल नॉर्मल सा आपका स्टेटमेंट यही क्लियर है टॉपिक से ही ठीक है अब देखते हैं कि व्हाट इज द स्टैटिक लोड कैरिंग स्टैटिक लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ बेरिंग इज डिफाइंड एज स्टैटिक लोड व्हिच करेस्पोंड्स टू अ टोटल परमानेंट डिफॉर्मेशन ऑफ अ बॉल्स एंड इट इज एट द मोस्ट हेवीली स्ट्रेस्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इक्वल टू 0.0001 ऑफ बॉल डायमीटर ठीक है स्टैटिक लोड कैरिंग कैपेसिटी को हम किस एक्सट्रीम कंडीशन में डिफाइन कर रहे हैं करेस्पोंड्स टू अ टोटल परमानेंट डिफॉर्मेशन ठीक है बेरिंग लाइफ आगे हम देखेंगे फ्रेंड्स बेरिंग लाइफ को हम कैसे कैलकुलेट करके क्या करते हैं तो जैसे ही सिंगल शॉर्ट ऑफ सिंगल आप लोग बोल सकते हैं कि अगर आप लोगों को सिंगल क्रैक भी नजर आता है ठीक है दैट मींस वो हम कंडीशन डिफाइन करते हैं कि द बेरिंग हैव आउटलिव्ड हिज लाइफ इट्स लाइफ ठीक है बेरिंग हैज आउटलिव्ड इट्स लाइफ तो उस कंडीशन में क्या करते हैं इफ देयर इज अ स्टैटिक लोडिंग अगर आप लोगों का शाफ्ट रेस्ट पे है ठीक है शाफ्ट स्टेशनरी है उस कंडीशन में स्टैटिक लोडिंग कहलाएगा तो स्टैटिक लोडिंग अगर शाफ्ट रुका हुआ है बहुत दिनों से यूज पे नहीं है एप्लीकेशन उसका हो नहीं रहा है इन दैट केस इफ देयर इज अ शॉर्ट ऑफ परमानेंट डिफॉर्मेशन अगर कोई हेयर क्रैक है किसी भी तरीके का क्रैक्स आप लोगों को नजर आता है ठीक है बेरिंग्स में ऑफ बॉल्स एंड रेसेस किसी का भी बॉल्स में हो चाहे उसके जो आउटर रिंग जो आप लोग शाफ्ट रिंग या हाउसिंग रिंग जो बोल रहे हैं उसमें किसी में भी अगर आपको शॉर्ट ऑफ थोड़ा भी डिफॉर्मेशन या थोड़ा भी आप लोगों को क्रैक्स नजर आएगा एट द मोस्ट हेवली स्ट्रेस पॉइंट मोस्ट हेवली स्ट्रेस पॉइंट कहने का सेंस है फ्रेंड कि जो भी आप लोगों की लोडिंग हो रही है स्टैटिक लोड है एक एक बार आप लोगों ने अप्लाई करके उसको छोड़ दिया है ठीक है तो क्या होगा धीरे धीरे अगर डिफॉर्मेशन आ रहा है उसमें डिफॉर्मेशन हमने स्ट्रेस ट्रेन कर को थोड़ा सा आप लोग बैक जाके रिमाइंड कीजिए कि क्या हो रहा था उसमें भी ये था कि एक बिल्डिंग पॉइंट के बाद अल्टीमेटली लोड जो है ठीक है बॉडी को डिफॉर्म करता है बॉडी uh, डिफॉर्मेशन में आती है तो सेम केस यहाँ पे हो रहा है एट द मोस्ट हेवली स्ट्रेस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन ऑफ द वॉल डायमीटर अगर वन अपॉन टेन थाउजेंड भी आप लोगों को डायमीटर के जीरो पॉइंट ट्रिपल जीरो वन दैट मीन्स वन अपॉन वन टेन थाउजेंड ठीक है तो वन अपॉन टेन थाउजेंड ऑफ द डायमीटर भी आप लोगों को कोई डिफॉर्मेशन या क्रैक्स नजर आ रहा है तो दैट विल बी उस पर्टिकुलर केस में जो भी लोडिंग जो बॉल जो बेरिंग आपका बेयर कर सकता है दैट विल बी कॉल्ड एज योर स्टैटिक लोड कैरिंग कैपेसिटी ठीक है इसके लिए फ्रेंड अब बात आती है कि हाउ वी आर रीडिंग टू वी आर रीडिंग टू कैलकुलेट द स्टैटिक लोड कैरिंग कैपेसिटी अब स्टैटिक लोड कैरिंग कैपेसिटी के लिए हमारे पास पॉइंट क्या है सो वी हैव द स्ट्रीबेक्स इक्वेशन ठीक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है अब देखिएगा इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा इसमें कैसे आप लोगों को चीजें पूछ सकता है सीधा कभी मैथ्स का कॉलम आप लोगों में देखा होगा प्रैक्टिस पेपर से अगर आप लोगों ने पिछले बनाए होंगे तो कैटेगराइज कर देता है मशीन डिजाइनिंग के पूरा पूरा सब्जेक्ट ले लिया उसमें पूछ देगा आप लोगों का कि बेरिंग के लिए आप लोगों को पूछ दिया क्लचेस के लिए पूछ दिया वॉर्न आउट क्लचेस जो भी आप लोगों को पढ़ रहे हैं रेबिटिंग ज्वाइंट पूछ दिया बोल्टेड ज्वाइंट थ्रेडेड ज्वाइंट जो भी है अलग अलग कैटेगरी दिया इधर पूछ दिया कौन सा इक्वेशन कौन सी थ्योरी एप्लीकेबल होती है उसके लिए आप लोगों को जब आप लोग बेरिंग पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को यह याद रखना है कि वाई और वेयर दिस ट्रिबेक्स इक्वेशन इज बिंग यूज ठीक है तो इट इज यूज फॉर स्टैटिक लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ बेरिंग इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द स्टैटिक लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ बेरिंग ठीक है सो लेटर से इफ जेड इज द नंबर ऑफ बॉल्स ठीक है तो दिस जेड विल
this CO will be equal to 1 by 5 Z.551. Also, P1 is a load required to produce a given permanent deformation. Okay? So, this P1 will give given by K times of D square. What is this K and what is this D square? This D is the dia of the ball. K is the radii factor depends upon radii of curvature at a point of a contact. Okay? अब देखते जाते हैं मैंने बहुत जल्दी जल्दी यहां तक कवर किया शायद आप लोगों का अप्रोच ना हो हम देखते हैं कि व्हाट इज दिस जेड जेड नंबर ऑफ बॉल्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं 360 टोटल एंगल हो गया और एक एक बॉल कितना एंगल कवर अप कर रहा है इससे हमको जेड कैलकुलेट हो जाएगा ठीक है लेट सीओ इज द टोटल लोड स्टैटिक लोड हम एक डिफाइन करें लेट सीओ आप लोग पीओ ले लीजिए जो भी लेना आप लोग अपने नोमेनक्लेचर में ले सकते हैं दिस सीओ विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन 5 जेड मल्टीप्लाइड बाय पी1 Okay. Now, what is this P1? P1 is the load required to produce a given permanent deformation. So, we have seen that point 0001 is the permanent deformation with respect to the diameter. So, that is the load, hai, static load, that is your P1. Okay. P1 is the deformation create. Total load is the static load, which we have done C0 or CO. Now, this P1 is given by K into D square. K is the radii factor depends upon radii of curvature at a point of contact is the diameter of the ball. ठीक है? तो in combination अगर हमको CO calculate करना है, तो what this CO will be getting? अगर आप लोग ये equations को solve करते हैं, P1 आप लोगों को मिल गया K into d square, ठीक है? K multiplied by d square. This Z number of balls आपने calculate कर लिया, तो this CO the total static load carrying capacity will be equals to K multiplied by D square multiplied by Z divided by 5. ठीक है? ये आप लोगों को कहलाता है Strebeck equation and it is used for calculating the static load carrying capacity of a bearing. ठीक है? तो how we are reading the first is the Strebeck equation that gives the static load carrying capacity of the bearing. अब next आ जाता है friends आप लोगों का dynamic load carrying capacity. What is the dynamic load carrying capacity of the beam? Static हमने देख लिया. अगर normal आपका shaft stationary है, so that is the static load. When when the shaft is moving, ठीक है? तो that will be called as your dynamic load. ठीक है? तो अब हम देखते हैं कि based on fatigue life of the bearing, ये important चीज़ है. देखेगा. जब भी dynamic load की बात आती है, या the member in a motion या rotation, जो भी आप लोग बोल लीजिए, वहाँ पे आप लोगों का dynamic load आएगा. तो डायनेमिक लोड जब भी हम स्टडी करते हैं फ्रेंड मशीन डिजाइनिंग के टॉपिक में तो वो बेसिकली हम उसको बोलते हैं इट इज द फैटिक लाइफ ठीक है फैटिक लाइफ दैट मींस द एंड द टोटल लाइफ इट कैन बियर ठीक है और द टोटल लोड अप टू द इट एंड ऑफ लाइफ इट कैन बियर ठीक है वो कहलाता है आप लोगों का फैटिक लाइफ ऑफ द बैरिंग ठीक है तो द फैटिक लाइफ ऑफ अ बॉल बैरिंग इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं द लाइफ ऑफ इंडिविजुअल बॉल बैरिंग्स is defined as the number of revolution which the bearing runs before first evidence of fatigue crack in a ball surface. ठीक है। वहाँ पे क्या था? Shaft stationary था, तो हम load की बात कर रहे थे। देखेगा दोनों में difference आप लोगों को अभी clear हो जाएगा कि dynamic और static में था। Static में हम force की बात कर रहे थे, तो static load की बात कर रहे थे। ठीक है? यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ में हम life की बात कर रहे हैं। ठीक है? Because rotation हो रहा है, एक load आप लोगों का apply already हो चुका है, dynamic load आप लोग बोल लीजिए। लोड की वजह से शाफ्ट रोटेट होगा रोटेट होगा बट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम एक लाइफ के बाद ठीक है देयर विल बी सम क्रैकिंग और देयर विल बी सम परमानेंट डिफॉर्मेशन आइदर इन द बॉल्स और इन द रेसेस ठीक है तो दैट लाइफ उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो आप लोगों के जो लोड कैरिंग कैपेसिटी होगा और जो लाइफ होगी दैट विल बी कॉल्ड द फैटिक लाइफ ऑफ अ बॉल बैरिंग ठीक है अब देखते हैं कि फैटिक लाइफ क्या हो रही है The bearings are rated on one of the two criteria. अब देखेगा कि dynamic loading, static loading के लिए Strebeck equation हमने देख लिया. Strebeck equation अब अब आ जाते हैं dynamic loading में dynamic loading के लिए bearing life को define करने के लिए हमारे पास दो criteria हैं. ठीक है? What is the two criteria? The first is the average life of a group of bearing or the life 90% of bearing will reach or exceed. ठीक है? दो criteria. पहला है एवरेज लाइफ का कॉन्सेप्ट एवरेज लाइफ ऑफ अ ग्रुप ऑफ बैरिंग मतलब हम क्या कर रहे हैं कि इंडिविजुअल बैरिंग्स को ठीक है उसको करते हैं एक उसका हमने ग्रुप बना दिया सपोज एक बैरिंग के लाइफ थी 10 टू द पावर 3 रोटेशन यू कैन से 1000 रोटेशन पे वो ब्रेक होगा सेकंड का था 10 टू द पावर 5 पे थर्ड किसी का होगा 10 टू द पावर 7 पे ठीक है मतलब 1 लाख 1 मिलियन रिवॉल्यूशन यू कैन से बट इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है अगर आप ग्रुपिंग की बात करते हैं 
तो ग्रुपिंग का अगर आप हम एवरेज ले रहे हैं तो एवरेज कांड से बिकॉज डिजाइन में हमेशा क्या होता है फ्रेंड जैसे हमने लास्ट में भी देखा था लास्ट वीडियो में भी जो हमारा रिवेटेड ज्वाइंट का भी कॉन्सेप्ट देखा था चाहे जो भी डिजाइन की आप लोग बात करें वहां पे एक प्रॉब्लम क्या होती है कि हम हमेशा अगर कोई कंपेरिजन आता है हायर लोड लोअर लोड एवरेज लोड पे तो हमेशा हम क्या करते हैं अगर असेंबली है तो जो लोएस्ट लोड रहता है उस पर हम किसी चीज को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं जस्ट बिकॉज अगर लोएस्ट लोड पे कोई भी एक मेंबर फेल हो रहा है ठीक है और अगर हम डिजाइन पे ज्यादा वैल्यू लेके चल रहे हैं तो वहां पे हमारा ओवरऑल असेंबली लोएस्ट लोड पे फेल हो जाएगी तो हम बाकी वैल्यू बाकी जो भी मेंबर्स होते हैं उसको उसी लोड पे डिफाइन करने की कोशिश करते हैं ठीक है तो सेम केस यहाँ पे एवरेज लाइफ पहला क्राइटेरिया है सेकेंड इज द लाइफ नाइनटी परसेंट ऑफ द बेरिंग विल रीच और एक्सिट ठीक है और ये जो आप लोग पॉइंट देख रहे हैं बेसिकली यूज इन डिजाइन डिजाइन में यही जो एल लाइफ है नाइनटी लाइफ है इसी क्राइटेरिया को हम यूज करते चलते हैं हम यही मानते हैं कि द लाइफ 90% परसेंट ऑफ द बेरिंग रीच होगा देन ओनली देर विल बी शॉर्ट ऑफ यू कैन से द बेरिंग लाइफ का कॉन्सेप्ट यहीं से आप लोगों का आएगा ठीक है ना यहाँ पे एक रेड में हाईलाइटेड चीज आप लोगों को दिख रही है ठीक है मैंने हमेशा बोला था रेड चीज डेंजर है डेंजर मीन्स की पॉइंट है तो टर्म यूज फॉर रेटिंग लाइफ इज एल टेन लाइफ द मिनिमम लाइफ ठीक है अब देखते हैं कि व्हाट इज द एक्चुअल लाइफ द एक्चुअल लाइफ विल बी ग्रेटर देन द रेटिंग लाइफ ठीक है ये कॉन्सेप्ट हर जगह फॉलो होता है रेटिंग हमेशा क्या होती है आप लोग देखेंगे रेटिंग कम दी जाती है एक्चुअल लाइफ उससे ज्यादा ही होगी ठीक है बट हम किस क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं हम उसकी रेटिंग क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं वाई वी आर फॉलोइंग द रेटिंग क्राइटेरिया इन केस ऑफ डिजाइन बिकॉज अगर एक्चुअल लाइफ पे हम करें और एक्चुअल लाइफ के हिसाब से चीजों को एप्लीकेशन में ले आए ठीक है तो डिजाइनिंग फेलियर जो है एक्चुअल लाइफ दैट मीन्स जब पूरा वो अपना आउटस्टैंडिंग कंप्लीट करेगा दैट विल बी कॉल्ड एज एक्चुअल लाइफ ठीक है बट अगर हम कर फॉलो करें तो न्यू बैरिंग जो है आप लोगों का फर कर फॉलो करता है वर्किंग जाएगा जाएगा ठीक है बट रेटिंग लाइफ पे हम क्या मानते हैं इट विल बी मोस्ट एफिशियंट ठीक है या रेटिंग लाइफ में कहते हैं कि कहाँ तक उसकी एफिशियंसी उसकी एक्यूरेसी ड्यूरेबिलिटी कहाँ तक उसकी सही रहेगी बट एक्चुअल लाइफ में अगर हम आ जाए तो एक्चुअल लाइफ में वो जो कर है वो आप लोगों का डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा ठीक है तो वी प्रेफर द रेटिंग लाइफ एज अवर डिजाइन क्राइटेरिया ठीक है द रेडियल लोड इन अ रेडियल बैरिंग दैट कैन बी कैरीड फॉर अ मिनिमम लाइफ ऑफ वन मिलियन रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड डायनामिक लोड कैरिंग कैपेसिटी ठीक है बैरिंग लाइफ हमने देखा था कि 90% परसेंट लाइफ अगर वो अपनी कंप्लीट कर चुका या फर्स्ट साइन ऑफ क्रैक और परमानेंट डिफॉर्मेशन जहां मिलेगा वो कहलाएगी उसकी बैरिंग लाइफ एंड The radial load in a radial bearing that can be carried for a minimum life of one minute revolution is called dynamic load carrying capacity. यहाँ पे देखेगा friend एक चीज आप लोगों को देखने को मिला है one million revolution, ठीक है one million ten to the power six का criteria जो use हो रहा है minimum हम ये मान के चल रहे हैं कि the bearings will leave at least ten to the power six or one million revolutions, ठीक है वहाँ तक जितना भी वो life bear करता है that will be that will be used for calculation of the dynamic load carrying capacity. ठीक है ये था आप लोगों का डायनेमिक लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द बेरिंग नेक्स्ट आ जाता है आप लोगों का इक्विवेलेंट बेरिंग लोड ठीक है अब इक्विवेलेंट बेरिंग लोड की बात क्यों आई हम पढ़ रहे थे रेडियल लोड हम पढ़ रहे थे एक्शियल लोड ठीक है जहां कॉम्बिनेशन होगा वहां पे हमको क्या करना पड़ेगा कि एक्शियल और रेडियल दोनों को लेके चलना है और वहां पर एक इक्वेलेंट हमको वैल्यू कैलकुलेट करनी है लोडिंग की कि कितना इक्वेलेंट लोड एक्शियल रेडियल में लाकर कितना वो लोड बियर कर सकता है ठीक है तो दिस इज बेसिकली यूज इन एक्चुअल एप्लीकेशन फोर्सेज एक्टिंग आर इन रेडियल एंड थ्रस्ट डायरेक्शन ठीक है रेडियल और थ्रस्ट दोनों लोडिंग होगी वहां पर हम यूज करेंगे नो वॉट इज दिस इक्वेलेंट डायनेमिक लोड और इक्वेलेंट द लोड यू कैन से द कॉन्स्टेंट रेडियल लोड इन रेडियल बेरिंग विच इफ अप्लाइड टू बेरिंग विल गिव सेम लाइस एट विच द बेरिंग विल अटेंड अटर एक्चुअल कंडीशन ऑफ फोर्सेज ठीक है अब ये क्या है इक्वेलेंट डायनेमिक लोड अगर हम देखते हैं तो वो चीजें क्या हो रही है इक्वेलेंट डायनेमिक लोड आप लोगों का हो रहा है कि कांस्टेंट रेडियल लोड इन रेडियल बेरिंग और थ्रस्ट लोड इन थ्रस्ट बेरिंग व्हिच इफ अप्लाइड टू बेरिंग्स वुड गिव सेम लाइफ एज व्हाट व्हिच द बेरिंग विल अटेन अंडर एक्चुअल कंडीशन ऑफ फोर्स अगर नॉर्मल एक फोर्स लग रहे हैं फ्रेंड वो हम लाइफ को ले लें और अगर रेडियल लोड लग रहा है विद एक्शियल लोड लग रहा है वो लाइफ को ले लें दोनों को जब इक्वेलेंस होगी तब दोनों इक्वल होंगे इक्विलिब्रियम में आएंगे वो कहलाता है आप लोगों का इक्विवेलेंट डायनामिक लोडिंग ठीक है अगर हम देखते हैं तो इक्विवेलेंट डायनामिक लोड विच इज गिवन बाय पी इज इक्वल्स टू 
x multiplied by b multiplied by fr, fr is your radial force plus y multiplied by fa, fa is your axial load. Now what is this x, v and y? Okay. So p is the equivalent dynamic load, Newton may aega aap logo ka. fr is the radial loading, mene bata diya, that will be also Newton. fa is the axial load, that is also in the Newton. Okay, force aap logo ka. This v is the race rotation factor. Okay, ab dekhe ka, what is this race rotation factor? It depends on rotation of either inner or the outer races. Inner race rotate hoga, outer race rotate hoga, aap logo ko condition di jaye ki, uske isaap se aap logo ko ye value select karni hai. Thik hai? Dekhe ka, ye jo aap log dekh rahe ho. Is equals to 1 for inner race rotating, is equals to 1.2 for outer race rotating. In case agar nahi diya hai, koi bhi condition question mein, to aap ko inner race rotating, that means v ki, y, uh, v ki value aap logo ko 1 consider karke chalni hai. Now what are this x and y? x and y are respectively radial and axial load factor. ठीक है? अगर x लगा लीजिए fr में तो this is your radial load factor, this is your axial load factor. ठीक है? यहाँ से आप लोगों की dynamic load carrying capacity calculate हो जाए, equivalent load carrying capacity calculate हो जाएगी bearings की. ठीक है? So this p is x fr plus y f a for trail radial action. ठीक है? अगर यहाँ पे देखिएगा, अब इसी formula को थोड़ा सा हम differentiate करके देखते हैं कि कैसे कैसे Changes ho sakta hai. So if this axial component is zero, you will be getting only this FR. Okay. And if FR is zero, full third section, you will be getting FA only, FR will be zero. Take it. Up aata hai friends, the most important. Abhi tak humne dekhiya. Ab thoda sa summarize karte hai. Pichle jo abhi tak video ho usko. Humne ek pehle dekhiya how we are rating, why we are rating. Ye dono topic complete ho chuka hai. Ab baat aati hai ki selection of bearing ke liye sabse important jo criteria hai, jo sabse important aspect hai, wo hai aap logo ka, the load life relationship, thik hai, load hum ne dekha, bearing life ke baare mein study kar li, ab dono ko hum ko combine karte huye chalna hai, ki load life relationship, loading bhi hai, kitani life honne chahi, isko agar hum compare kare, thik hai, toh humare paas kya relationship aata hai, so this load life, L10 hum ne dekha tha, minimum life that the bearing can, the rated bearing life hum bol rahe hai, L10, in million revolution, ये भी याद रखिएगा ये जो बार बार मैं आप लोगों को मिरर रिवॉल्यूशन के बारे में आप लोगों को वो करवा रहा हूं बिकॉज अगर ये फॉर्मूला बना है तो ये डिफनोट कर रहे हैं आप लोगों के एक मिलियन रिवॉल्यूशन को वन मिलियन ऑफ रिवॉल्यूशन ठीक है एंड दिस सी दिस सी अभी हम लोगों ने देखा था द डायनेमिक लोड कैपेसिटी पी वट इज पी पी हमने देखा था इक्वेल एंड डायनेमिक लोड ठीक है अब देखते हैं ये जो आप लोगों का फॉर्मूला है दिस L10 टेन इज इज इक्वल टू योर सी बाई पी टू दावर ऑफ P ठीक है ना वॉट इज दिस P अब यही देखते हैं हमने अभी बॉल बेरिंग्स की बात कर रहे थे तो बॉल बेरिंग की जब बात आती है तो द वैल्यू ऑफ P इज इक्वल टू थ्री आप लोग इसको N भी लिख लीजिए अगर आप लोगों को ये कैपिटल P और स्मॉल P थोड़ा हल्का कंफ्यूजन है तो तो दिस N इज इक्वल टू थ्री फॉर बॉल बेरिंग्स दिस P की वैल्यू विल बी इक्वल टू थ्री फॉर बॉल बेरिंग एंड इक्वल्स टू थ्री पॉइंट थ्री थ्री और टेन बाई थ्री फॉर योर रोलर बेरिंग क्वेश्चन में यही पूछता है यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों को इक्वल आप लोगों को रेटेड बेरिंग लाइफ कैलकुलेट करने के लिए एजर रेटेड लाइफ आप लोगों को दे देगा आप लोगों को बोलेगा कि स्टैटिक लोड या डायनेमिक लोड कैलकुलेट करो इक्वेलेंट लोड कैलकुलेट करो ठीक है ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप बॉल बेरिंग्स के बारे में या रोलिंग कॉन्टेंट बेरिंग्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो ठीक है Now, the life in working hours. अब देखिएगा डिफरेंस क्या हो जा रहा है यहाँ पे थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ पे रोकूंगा यहाँ पे हम देख रहे थे दिस इज योर एल टेन मिलियन रिवॉल्यूशन ठीक है रिवॉल्यूशन की बात आरपीएम की बात हो रही है देख लीजिए आप रिवॉल्यूशन की बात हो रही है ठीक है बट लाइफ इन वर्किंग आवर्स ठीक है रिवॉल्यूशन अगर हम बोले तो रोटेट हो रहा है उसकी बात हो रही है बट आवर्स अगर हम एड कर देते हैं दैट मीन्स वो इस शॉर्ट ऑफ स्पीड को डिफाइन करेगा वहां पर एक स्पीड का एक कंपोनेंट आ जाएगा आप लोगों का so this l10 life in working hours is given by this l10 is equals to 60 multiplied by n multiplied by l10 h हम लिख रहे हैं यहाँ पे l10 million revolution है this l10 h is the life in working hours divided by 10 to the power of 6 ठीक है अब ये 10 to the power of 6 क्यों हमने divide किया है million revolution में था उसको हम एक revolution में ले आते हैं ठीक है यहाँ पे जो L10 H आएगा आप लोगों का दिस इज द रेटेड लाइफ इन आवर्स ठीक है आवर्स में कितने आवर्स वो अपनी लाइफ बेयर कर सकता है दैट इज L10 H नाउ N दिस N इज द स्पीड ऑफ रोटेशन ठीक है 
अब आप लोग बोलेंगे कि इसमें आप लोगों का स्पीड ऑफ रोटेशन का कंपोनेंट नहीं था इसमें था वहां पे इसलिए था कि हम सिर्फ रिवॉल्यूशन ले रहे थे जब हम स्पीड की बात जब हमको पर आवर के हिसाब से कैलकुलेट करना है या आवर्स के बेसिस पे कैलकुलेट करना है तो दैट मीन्स वहां पे हमको स्पीड को भी इन, आ, बीच में इंट्रैक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे स्पीड को लाना पड़ेगा ठीक है तो दिस इज गिवन बाय एल टेन जिकोल सिक्सटीन एल टेन एच अपॉइंटेड टू पावर सिक्स ये जो दो फॉर्मूले अभी हमने देखा एल टेन का और ये जो एल टेन एच के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप लोग बेयरिंग्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे क्या उससे रिलेटेड आप लोगों का कोई थियोरिटिकल क्वेश्चन आता है यहाँ पे एक क्वेश्चन सीधे पूछ सकता है एल टेन द लाइफ ऑफ अ बेरिंग ऑफ द रेटेड बेरिंग लाइफ इज इंक्रीज देन वॉट विल बी द चेंज इन द रेटेड लाइफ इन वर्किंग आवर्स इट विल ऑल्सो इंक्रीज ठीक है एल टेन इज इंक्रीज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एन एल टेन एच इज इनवर्सि प्रोपोर्शन टू एन ठीक है तो यही चीजें को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है नेक्स्ट इज द बेरिंग विद प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल अदर देन 90 परसेंट अब देखिएगा हमने हर चीज को भी 90 परसेंट पे ले गए मतलब मैक्सिमम कंडीशन के लिए हम सोच के चल रहे थे लेकिन हर जगह हमेशा मैक्सिमम नहीं होता कुछ इंटरमीडिएट भी कंडीशन हो सकते हैं जहां पे हमको बेरिंग को डिफाइन करना पड़े ठीक है सो दैट इज गिवन बाय बेसिकली योर रिलायबिलिटी आर This reliability is given by the number of bearing which have successfully completed aluminium revolution with or divided by the total number of bearing under test. ठीक है तो इसका formula आप लोगों का क्या बनता है R is given by e raised to the power minus of l by a into b. ठीक है where this l l जो आप लोग बोल रहे हैं life के बारे में बात हो रही है a जो है आप लोगों का bearing cap l by a b ratio. ये आप लोगों को फ्रेंड देखने को कहा मिलेगा आप लोग जब डिजाइन डेटा बुक में जाएंगे वहां पे एक कर्व आप लोगों को मिलता है रिलायबिलिटी का वहां से आप लोग ये वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है दिस वेबल डिस्ट्रीब्यूशन जो मैं बात बोल रहा हूँ आप लोगों को डिजाइन डेटा बुक जो आती है आप लोगों की उसमें आप लोगों को ये चीज देखने को मिल सकता है ठीक है सो इफ अगर हम इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं दिस रिलायबिलिटी के टर्म में तो दिस आर इज गिवन बाई रिस्ट्रिक्ट पावर माइन एस एल बाई ठीक है नेचुरल लॉग ले लें एल ई वन बाई आर इजिकल्स टू एल बाई बी टू दावर बी ठीक है इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं कि वन अपॉन आर नाइनटी ये जो आर था रिलायबिलिटी एट नाइनटी हम बोल रहे हैं मतलब नाइनटी परसेंट लाइफ पे दिस इज इक्वल्स टू एल टेन अपॉन ए टू दावर ऑफ बी ठीक है नो अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं सो वॉट वी आर गेटिंग इज एल अपॉन एल टेन इज इक्वल्स टू लॉक ई वन बाई अपॉन लॉक ई वन अपॉन आर नाइनटी ठीक है ये क्या आ गया आप लोगों का दिस आर नाइनटी आर नाइनटी इज इक्वल्स टू पॉइंट नाइन ठीक है मतलब नाइनटी परसेंट रिलायबिलिटी आप लोग बोल लीजिए और द बेरिंग लाइफ अदर देन नाइनटी परसेंट ये जो फॉर्मूला आप लोग देख रहे हैं एल अपॉन एल टेन यही आप लोगों का क्या फ्रेंड एल जो होगा दैट विल बी द इंटरमीडिएट लाइफ जो आप लोगों को कैलकुलेट करनी है एल टेन जो है हम जो रेटेड बेरिंग लाइफ अभी हमने स्टडी की थी वो आप लोगों की आ जाएगी That will be equals to one upon R. Reliability का आप लोगों का एक चार्ट दिया हुआ है उससे आप लोगों की R की वैल्यू मिल जाएगी R 90, R 90 हमने देख लिया पॉइंट नाइन हमको लेके चलना है अगर बोला जाता है कैलकुलेट द लाइफ ऑफ अ बेरिंग वेन इट हैज अ रिलायबिलिटी ऑफ नाइनटी फाइव परसेंट ठीक है तो सीधे सीधे R की जगह में आप लोग क्या रख देंगे पॉइंट नाइन फाइव ठीक है आर नाइनटी आप लोगों का ऑलरेडी पॉइंट नाइन है B ये जो आप लोग ऊपर में जो B की वैल्यू देख रहे हैं ठीक है A इज इक्वल सिक्स पॉइंट एट फोर बी इज इक्वल टू वन पॉइंट बी इज इक्वल टू वन पॉइंट वन सेवन ठीक है अगर ये वैल्यू हम इस पर्टिकुलर इक्वेशन में पुट अप करते हैं A और B की ठीक है A की वैल्यू सिक्स पॉइंट एट फोर बी इज इक्वल टू वन पॉइंट वन सेवन सो वॉट यू आर गेटिंग इज एल फिफ्टी दैट इज द फिफ्टी परसेंट लाइफ ऑफ एनी बैरिंग इज इक्वल टू फाइव मल्टीप्लाइड बाई एल टाइम्स ऑफ टी रेटेड बेरिंग लाइफ का फाइव टाइम्स अगर कर दें तो वी विल गेटिंग द फिफ्टी परसेंट लाइफ ऑफ द बेरिंग ठीक है एल फिफ्टी जो आप लोग बोल रहे हैं ठीक है तो ये आ गया आप लोगों का क्या एल फिफ्टी फाइव टाइम्स ऑफ एल टेन ठीक है तो फ्रेंड्स जो बॉल बेरिंग का कॉन्सेप्ट था उसमें आप लोगों को इतनी चीजें स्टडी करनी है ऑल ये लेक्चर जो है थोड़ा सा लंबा हो गया एज कम्पेयर टू अदर लेक्चर बट डीप में स्टडी हमने किया हर एक चीज को टॉपिक को कवर अप किया है इसमें तो क्लासिफिकेशन से लेके हाउ वी आर रेडिंग वाई वी रेडिंग ये पूरा हमने कंप्लीट कर लिया इसके बाद हमने देख लिया रेटेड लाइफ क्या होती है इक्विलेंट स्टैटिक लोड क्या है डायनेमिक लोड क्या है बेरिंग लाइफ कितनी होनी चाहिए लोड लाइफ रिलेशनशिप हमने देख लिया उसके बाद हमने रिलायबिलिटी देख ली 
नाइन्टी परसेंट लाइफ के अलावा अगर और भी कुछ होता है तो लाइफ इन वर्किंग आवर्स भी हमने कैलकुलेट कर लिया एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट इंटरमीडिएट लाइफ ऑफ अ बैरिंग हम नाइन्टी परसेंट के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला है बट अगर फिफ्टी परसेंट या सिक्सटी परसेंट या सेवेंटी परसेंट के लिए अगर हमको कैलकुलेट करना है तो वो हम कैसे करेंगे ठीक है तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो जो आएगा आप लोगों का वो स्लाइडिंग कॉन्ट्रैक्ट बेयरिंग पे रहेगा या आप लोगों का रोलिंग कॉन्ट्रैक्ट बेयरिंग पे था ठीक है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा वीडियो शेयर कीजिए और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर पुश कर दीजिएगा आगे आने वाले जो भी आप लोगों के सब्जेक्ट के जो भी टेक्निकल के या बेसिक इन्फो के वीडियोस हैं वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए थैंक यू फ्रेंड्स